ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സിജുരാജ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിനായിട്ട് ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അഭിരുചി ഉണ്ടോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാം കാരണം ആ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഏത് ഉൽപ്പന്നമാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആയിട്ടൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ മുതൽമുടക്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ബിസിനസ്സിനായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് പരിചയിച്ചാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നതാവാം അത്തരം മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു മേഖലയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെലവ് വരുന്നതാണ് കാരണം ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ജോലിക്കെടുക്കണം ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അത്തരത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻ കേസ് അവര് ജോലി പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ആ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാനും ആ ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ആ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടക്കമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലൊരു ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റു വശങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ഒരു മേഖലയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലാത്ത പക്ഷം റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് സോ ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മേഖല അത്തരം മേഖലയിൽ നിന്നും പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ദി പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റിലല്ല പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ വാങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തേത് ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യരുത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം രണ
ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാവും ആവാൻ പാടത്തില്ല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതും ആവാൻ പാടത്തില്ല പക്ഷേ മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത് സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അത് വാങ്ങണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ള സംശയത്തിൽ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്രത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടേമിലുള്ള ഒരു ഇൻകം ജനറേഷൻ അല്ല തുടക്കത്തിൽ വേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം വൺസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആ ബിസിനസ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇറക്കാം സോ തുടക്കത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കണം ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നെ പലരും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനൊക്കെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവർ അവരുടെ പല ബിസിനസ് ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉറപ്പാണ് അത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് സക്സസ് ആവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അത്തരത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷെ അതിന് അകത്തൊരു യൂണീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് അതിലൊരു യൂണീക്ക്നെസ് അവർ കൊണ്ടുവരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആവാം ടോയ്ലറ്ററീസ് ആവാം കുട്ടികൾക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ആവാം മെൻസിനുള്ള ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രൂമിംഗ് ഉള്ള ഗ്രൂമിംഗ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാവാം അത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത്തരത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു യുണീക്ക്നെസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഐറ്റം പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു യുണീക്ക്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം അത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഇൻകം നല്ല രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കുറച്ചുപേരെ അറിയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം സോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസ്ക് എടുക്കരുത് സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസേജ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളൊരു ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്തു ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചെലവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് നൂറ് രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴും ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു വീട് പണിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ അതായത് ഫണ്ടിങ് കയ്യിലുള്ള പൈസ തീർന്നു പോയിട്ട് ബിസിനസ് അവിടെ നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളാണ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാകെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആവും സോ ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ അടുത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാ നിങ്ങളെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് മറ്റാൾക്കാർ പറയുന്നതെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുക സോ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ്സിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ചെലവും അതിൽ വർദ്ധിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഫോക്കസ് ഓൺ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണോ ജനങ്ങളുടെ നീഡ് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് എത്തിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുക പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാലാമത്തേത് ഓൾവേസ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് യുവർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് എപ്പോഴും ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഫണ്ടിങ് കരുതിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തേത് ഫൈനലായിട്ട് ആരോടും കൂടുതലായിട്ട് ഉപദേശം ചോദിക്കരുത് കാരണം ഉപദേശം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ അടുത്ത് മാത്രം അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചിട്ട് മുന്നേറുന്നതാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്യുക ഉൽപ്പന്നം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം സിജു രാജൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് ബൈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇട